В Анкорское месторождение празднуют в эти дни свое десятилетие. Напомню, что в Анкорнефть дочернее предприятие Роснефти было открыто в 1988 году и сразу стало крупнейшим проектом России по нефтедобыче за последние 25 лет. В Красноярске открылась выставка, выставка фотографий Ванкора документальных свидетельств трудовой, э, трудовых будней наших нефтяников. Подробности у Полины Муртазаевой. По случаю своего десятилетия Ванкор нефть открывает в Красноярском доме художника фотовыставку. Уникальные фотографии показывают весь масштаб Ванкорского проекта. Выставку считаем открытой. На этих фотографиях вся история предприятия Ванкор нефти за 10 лет в лицах, фактах и событиях. Здесь и снимки людей, благодаря которым за полярным кругом в экстремальных условиях возникло крупнейшее производственное предприятие. С Ванкора Красноярский край стал нефтедобывающим регионом, а экономика получила новые стимулы в развитии. На месторождении с нуля были возведены и объекты добычи и подготовки нефти. У нас есть нормальные стандартные промышленные решения, но такое реализованное компактные технологические схемы. То есть у нас все на основании требований ГОСТов, стандартов, законодательства. Уже в этом году началась реализация новых проектов, связанных с освоением новых месторождений Ванкорской группы – Сузунского, Тагульского и Лодочного, благодаря созданной на Ванкоре инфраструктуре. Помимо развития производства, предприятие ведет активную социальную деятельность. Ну и Гарка, во-первых, построен аэропорт, модернизирован полностью и целиком. На сегодняшний день население Игарки, в общем-то, имеет занятость, большая часть населения на Ванкор нефть работают. Я считаю, что много поменялось чего с приходом компании Роснефть на данную территорию. Для того, чтобы все проекты успешно реализовывались и привлекались молодые кадры, в Красноярске был построен новый учебно-лабораторный корпус Института нефти и газа. Это позволило расширить возможности студентов, получающих профессию нефтяника. Сегодня в Анкор нефти работают более 3000 сотрудников, средний возраст которых 35 лет. У нас сейчас разрабатывается новый проект «Ямальская группа месторождений». Так вот, мы будем вести разработку этих месторождений и будем вести там работу. На данный момент на Ванкоре добыто уже более 73 миллионов тонн нефти с момента промышленной добычи в 2009 году. Масштаб Ванкорского проекта можно увидеть на выставке в Доме художника в течение недели. Полина Муртазаева, Денис Сыров. Новости.